大家好，这里是 GPD 官方频道。今天呢，我们就来看一下古墓丽影九在不同的模式和功率下，它的帧数的变化。首先，我们来看一下，我现在是7 2 0 P 和幺零八零七二零 P， 然后在7瓦模式下，然后我们这里的。我们这里的图像质量是普通 ，OK， 还有品质也是普通。我们保存哦，调到低了，普普通。好，让我们看一下，回到游戏。那我们看见现在的 FPS 大概在四十左右，对，大概在四十左右，在暗的地方可能会掉到三十多，反正不如下三十。那么我们把它调到低。肯定变成低了，它自动变成低了，然后再套用，可能会有点卡。OK， 我们把图像调到低之后呢，大家可以看这个贴图啊，它明显就比较会粗糙一点点，但是实际上并没有很大的影响。光线没有那么好，但是 FPS 大概上升了十，对，大概上升了十帧。暗的地方可以到六十，在亮的地方是五十多。OK， 那我们还是把它调到中的，然后继续往前走两步。调到普通，每次调这个啊，好像都会有有点点卡。OK， 我们调到普通之后再往前走，拿火把，然后继续往前，烧掉这个障碍物。继续往前走到这里，啊，这里大概在三十左右，在三十左右。OK， 然后让我们推出去，开九瓦，看看九瓦下面是什么样的效果。好，我现在已经把机器调到了九瓦，大家可以看到九瓦下面的效果。现在是是普通的品质，那么它比之前的七瓦大概高了。三到五帧的样子，对，大概高了三到五帧的样子，可能三帧多吧。OK， 让我们再换到低。把品质调到低。
好，调到低之后呢，这个帧率已经非常高了，非常之高了，刚刚一度飙到了七十多、六十多，大概也是三到五帧的提升吧。我们再往前面走，走两步看一看。其实，在这种小屏幕下面啊，这么高的三十多的帧率的话，你就已经觉得非常流畅。好、哦，这里大概有六十多。我们刚过来的时候是四十多，在九，在七瓦，在七瓦品质低的模式下，这边我记得是四十多还是五十多。OK， 我们再看一下十一瓦。现在呢，我已经把功率调到了十一瓦，大概比九瓦。这现在是低，品质是低。好，那么大概现在是五十八，在五十帧左右。大家可以看到这个画面的帧数啊。它是根据你的功率逐步提升的，虽然说提升没多少，但是可能七到九没多少，九到十一没多少，但是如果从七到十一，那就比较可观了。那我们再把它开到品质为高，不，品质为普通，普通。在十一瓦普通品质下面呢，这里的帧数可以达到四十，那刚比我们七瓦普通的大概高了十帧左右。所以，如果你想要唱完的话，我。建议个人建议的话，其实你在九瓦普通就可以唱完的很好了。好，我们在十一瓦下面再试一下，我们降低一下分辨率，我们降到。幺零二四乘五七六，其他都不变，还是普通。是。好，这个人物好像看起来大了一点，但是而且这个帧数是直线上升啊，直接跳到了六十多帧。那么六十多帧，我们在十一瓦下面可不可以开？可不可以开高品质呢？先试下非常高，非常高品质，大概有四十多帧，三十多帧。但实际上，由于屏幕比较小，我们可能看的不是很，它表现力不是很不是很强，就非常高跟跟普通，可能是大屏幕上表现力会比较强一点。啊，这个时候 CPU 的温度已经达到了八十三度，那我们再调高试一试。
调到高了，调到高，这里也 CPU， 你看那个 CPU 的温度瞬间就下去了，下去了大概两三度，然后 FPS 在五十多。所以我觉得我们唱完的话，我们就把推调到我刚刚说的那个配置，在九瓦，应该可以用高品质高来试一下。好，现在呢就是在九瓦的模式下，然后游戏选项。幺二八零乘七二零，六十赫兹，垂直同步关，全屏幕关，十六比九，品质高，关闭关闭。然后后面的进阶它都是自己选的，你可以不用去管它。这推出来，可以看到我们大概有三十六七帧的样子 ，CPU 温度徘徊在八十度左右。如果你是画面党呢，你就可以。用这个配置来玩，当然，如果你想要更流畅一点，你可以降点分辨率，或者或者再降一下品质，把它降成普通也可以。继续往前走，这次我们稍微长一点。你是要爬上去吗哦，吓我一跳！可能在比较复杂一点的场景，它会掉到二十七八帧，不过应该影响不大。嗯，刚稍微卡了一下。好，因为时间的关系呢，我们就不再往前录了。呃，这里呢就是我们今天测试的各个帧率、分辨率，测试的各个功率、分辨率，还有品质下面的古木零九。大家如果有任何疑问和好的建议和意见的话，请给我们留言。喜欢的话还请关注我们。好，谢谢大家，我们下次再见。